不要闹！怎么了？早上闹不好了，有个客人在我们兰家专柜大闹，说我们卖假货。卖假货？对方是什么人？对方说是我们百货公司 VIP 客人，不像是会说假话的。可是我们不可能有假货呀，去看看。嗯。哎哎，你们能想象吗？蓝带卖假货？蓝带啊！我呸！什么世界品牌？根本连本地的香水都不如。哎，你们的负责人到底还能不能来了？后来我就不好意思，啊，我就是这儿的负责人。有什么问题吗？我可以向你保证，我们这儿所有的产品都是美国原装过来的。你的意思是我说谎了？我不是这个意思。你真好笑，你卖假货不承认，还想反过来诬赖我？你知不知道我是谁呀、啊？啊？哎，你这位女士、啊，这位女士，有什么事情说清楚就好，没必要动手打人。说清楚是吧？能说清楚最好。这是我昨天在你们这儿买的香水，你自己闻闻。怎么样，说话？对不起，这瓶香水确实不是我们生产的。什么叫不是你们的香水？我就是从你们柜台上买的，购物小票还在我这儿呢。对不起，这件事我一定会查清楚。为了您的消费利益，也为了我们蓝带的声誉，我一定会给您一个交代。那这瓶香水怎么办？啊、嗯，您看是要退或者要换，我都可以。你还真好笑，看不起我们消费者啊？哪那么容易就了事啊？这位女士，当然不止这些。我知道，您是我们卖场的 VIP 客人，我们有您的联系方式。这样，等我们商议好之后，我们一定会为您理赔，不会让您失望的。你最好给我一个满意的答复。不然你知道后果。是。你怎么来了？我一听说就马上赶过来了。我刚刚去了趟监控室，那边的监控当中无法确认这是怎么回事。你最好查看一下你们柜台的监控录像。我们这儿没有监控设备。什么？作为国际品牌的专卖柜，第一时间就应该在你们的柜台装上监控录像。我知道这是我的疏忽，可这个香水真的不是我们生产的。这件事一定要查清楚，要不然……谁呀、啊，那小姐，你能给我个解释吗？我正在查，今天之内我必须要一个答案。我会给你一个交代，但我需要时间。你这是什么态度？我看你还没搞清楚这个事件的严重性吧？鞠经理，请多给我两天时间。好，那我就再给你两天时间。如果到时候你不能给我一个满意的答复，我一定会向蓝带总部反映这个事情。鞠经理，这件事不仅是菲欧娜一个人的事。段天朗，我知道你要护着穆青林，但是别忘了，这会攸关集团声誉。放心吧。如果查不清楚这件事，我就会引咎辞职。好啊，那我就等你的好消息。董事长，我一直都在等你。专柜的事，你都听说了？我以为你还蛮聪明的，没想到着了居珊珊的套了吧？我才不会如他的愿呢。当然。蓝带专柜里面装有隐形摄像头，隐形摄像头，我怎么不知道？是我让安装的。那为什么不告诉我？是不相信我？你可以去查清事实嘛，为你自己挣回点面子。好，先不说这个，回去查一下到底是谁搞的鬼。正泰资金链的事，你听说了吗？这件事跟你没关系，先把你自己的事情。处理好了再说，我会好好处理的。他是，他是新来的导购小唐。他为什么要这么做？菲奥娜小姐好
，小唐，你知道我们的 VIP 客人为什么会买到我们品牌的假货吗？我怎么会知道？因为有人把它换了。你想知道是谁吗？我不想。好，那我给你看看。为什么要这么做？一定是有原因，你才会这么做的。谁让你这么做的？你告诉我。没有人叫我这么做，是我自己做的，好玩。好玩吗？如果你不告诉我的话，我也只有把你交到商场去了。好，跟我来。现在事情已经查清楚了，小唐是你们卖场的人，责任在你们，所以你打算怎么处理？你被辞退了，不用来上班了，连解释的机会都不给他吗？任何解释都无法弥补我们的损失，为什么还不走？不好意思，以后我们为了避免再发生类似情况。你们专柜的导购由你们自己招聘吧，小唐。等一下，你告诉我，是不是居经理让你这么做的？没有，不是他。你跟我说实话，我会帮你的。我谢谢你的好意，对不起。对你做了不好的事，不过真的跟居经理没有关系。对不起，不会错，一定是你，居珊珊。嗯、总部发了那么多新货来，再卖不出去我们就完了。这都是卖假货搞的麻烦。真不明白小唐为什么要做出那些损人不利己的事情。找一找卖场方面商量对策吧。你看一下柜台。嗯，好。我要你向我解释一下蓝带销售的事。菲安娜小姐，我记得前不久你才跟我说过。让我管好商场的事儿，不要操心你们蓝带。怎么这么快你就给忘了？你是在报复？报复？这些可都是你们蓝带自己惹出来的事儿，跟我有什么关系？何谈报复？你明明知道责任在卖场方面，我一样可以向上级报告问题。你想怎么样？我要你代表卖场方面跟我一起发表声明，向消费者解释，卖假货的事件原委，还蓝带一个清白。发表声明只会让这件事情闹得更大，对蓝带和商场没有任何好处。你想推辞？菲奥娜小姐，我还很忙，那就先告辞了，有空再说吧。菲奥娜小姐，段天朗，你不用上班吗？每天这么游手好闲。跟我走。去哪儿？段天朗，你带我来这儿干什么？来找小唐，他就住在这里。小唐，你怎么知道？我有我的办法。爷爷，待会我们回去吧。菲奥娜小姐，奶奶，你先把爷爷带回家，我一会儿就回去。你找我，小唐，我没有恶意。我只是觉得，像你这样的孩子，不可能做出那样的事。不要让我爷爷奶奶听到，你也看到我的情况了。我爷爷眼睛看不见，奶奶还得了老年痴呆症，我需要钱，所以我收了居经理拿给我的钱，我也答应了他不说出这件事。我还要去找工作
，以后你就不要再来找我了。对不起，再见。奶奶，我来吧。我已经录下来了，看来真的是珊珊指使的，这下他应该没话说了。你这是干嘛？这可是证据。要是这段录音被珊珊听到了，他一定会找小唐的麻烦。那是他该承受的。他也有他的难处。是因为他奶奶也患有老年痴呆症，所以你才想放过他，是不是？不是。我还会有别的办法。你要的客人资料？你要这个干嘛？现在已经确定责任方式卖场了，我们只要向居经理讨说法就好了。不需要他，我也可以解决问题。我要的东西准备好了吗？都在这儿。好，我去找客人道歉。有事打我电话。嗯，好。